פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את ניר לא הכרתי, פגשתי אותו בפעם הראשונה כשנפגשנו אצלי במשרד, אבל לא היה צריך לנחש שהוא במצוקה גדולה. אני אדם רגיל לגמרי, הוא סיפר לי. עבדתי לפרנסתי בעבודה מסודרת, מכובדת וטובה, אבל הקדוש ברוך הוא חנן אותי ביכולות נוספות, והתחלתי להתעסק בנדל"ן. לי לא היה הון עצמי, אבל עשיתי עסקים בכספים שאנשים השקיעו אצלי. כולנו הרווחנו וכולנו היינו מרוצים. חמש שנים, אהרון, הכל דפק כמו שצריך. אנשים ידעו שאני אדם אמין וישר, והם עמדו אצלי בתור כדי שאני אמצא להם השקעות טובות. אבל הקורונה שינתה את הכל. שלושה חודשים לפני שהיא פרצה, קניתי נכס גדול מאוד להשקעה בגרמניה, והכל היה נראה מצוין. אבל כשהתחילו הסגרים והעסקים נפגעו, התחילו גם הקלקולים. השם יודע שעשיתי את הכל כדי להציל את הכסף של המשקיעים, אבל היום, אהרון, אני נמצא במצב שאני צריך להסביר לאנשים שהכסף שלהם לא יחזור, ואני לא יודע מה לעשות. אתה לא מכיר אותי, אבל סרגל עקום לידי. בחיים שלי לא לקחתי מהאדם שקל שלא שלי, ובכספים שהשקיעו אצלי, השתמשתי בזהירות כאילו מדובר בכסף שלי. אבל עכשיו, הדבר האחרון שעוד נשאר לי הולך להתרסק, וזה השם שלי. כסף כבר לא אכפת לי להפסיד, אבל את השם שלי, עם זה ארון אני לא מסוגל לחיות, אני לא ישן בלילות, אני לא מסוגל לעמוד מול האנשים ולספוג את כל ההשמצות. זה גדול עליי ארון, ואני מיואש לגמרי, ואתה יודע מה? מה שהכי אוכל אותי, זה שיצאתי לעסקה הזאת. לפני שסגרתי אותה, היו לי הצעות אחרות, אבל לא הקשבתי, אתה מבין? אם הייתי סוגר על העסקה ההיא, היום לא הייתי כאן, וזה לא נותן לי מנוחה. למה טעיתי? זה מה שאוכל אותי. זה כתוב בפרשת השבוע, אמרתי לו. כתוב שם שאתה טועה ניר, ובגדול. פרשת תצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת מבני ישראל שמן זית כדי להדליק את המנורה במשכן, שנאמר. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד, ובהמשך, מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. אלא ניר, שהפסוקים האלה מעוררים כמה שאלות. שאלת את עצמך, בשביל מה צריך להדליק מנורה במשכן? אחי, הקדוש ברוך הוא זקוק לאור שלה? ואם הוא לא צריך את האור, אז למה מדליקים אותה? ולמה דווקא בערב, שידליקו ביום, כדי שכולם ידעו שזה לא בשביל האור? וחוץ מזה, מה זה שכתוב בפסוק, חוקת עולם לדורותם? הרי היום אין בית מקדש ואין מנורה, אז מה זה לדורותם? את השאלה הזאת שואל רב ששת בגמרא, וכך הוא אומר. וכי לאורה הוא צריך, שואל רב ששת, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו של עמוד האש, אז בשביל מה צריך אור? ועל זה משיב רב ששת. אלא, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. איך המנורה מעידה שהשכינה שורה בישראל? על זה עונה רב בגמרא. זה נר מערבי, הוא כותב, שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. אתה מבין, ניר? ההוכחה שהשכינה שורה בעם ישראל הייתה הנר המערבי. למרות שהיה בו שמן, בכמות שהייתה בכל הנרות, הוא המשיך לדלוק בצורה ניסית עד הערב שלמחרת, למרות ששאר הנרות כבר קבעו בבוקר. זה יפה מאוד, אמר לי ניר, אבל איך זה קשור לפשיטת רגל שלי? קשור מאוד, אמרתי לו. כשאנחנו נכשלים, אחד הדברים הכי קשים לנו, זה לא ההפסד או הכישלון, אלא בעיקר המחשבה שהיה יכול להיות אחרת. המחשבה, למה עשיתי כך ולא כך, שאם הייתי עושה כך, הכל היה מסתדר. אבל זה לא נכון. והמנורה היא ההוכחה לכך. בחיים ניר, לא תמיד יש אור. לפעמים אנחנו זוכים לראות את ההשגחה מול העיניים, בגלל שהכל מסתדר בצורה לא טבעית. אתה יודע למה? כדי שנדע... שכשהכל לא מסתדר בצורה לא טבעית, זה גם השגחה פרטית. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה את משה להדליק את המנורה במשכן דווקא בלילה, כדי שנדע לדורות שגם כשיש חושך, 
השם נמצא, שהשם לא צריך את האור, שהוא תמיד רואה, שהוא משגיח כשהכל מסתדר, אבל בעיקר הוא משגיח כשהכל לא מסתדר. אז למה בכל זאת להדליק את המנורה בלילה? כדי שגם אנחנו נראה, כדי שגם אנחנו נדע שאין דבר כזה חושך, כדי שנדע שגם החושך הוא אור, שנדע שאם לא הצלחנו ואם נכשלנו או הפסדנו, גם זה היה בהשגחה פרטית, שזה היה קורה בכל מקרה, שזה בכלל לא משנה מה היינו עושים, כי המנורה של ההשגחה דולקת בעיקר כשחושך, בעיקר בלילה. שאלת את עצמך, ניר, למה אנחנו מענישים את הרוצח או את הגנב? נראה לך שאדם יכול להרוג את חברו או לגנוב ממנו בלי שנגזר על כך בשמיים? אלא שאם נגזר עליו למות או להפסיד כסף, אז למה באמת מענישים את מי שעשה את זה? על זה עונה רבנו סעדיה עליו השלום בספר אמונות ודעות, וכך הוא כותב, כי העיבוד מעשה השם, והגניבה מעשה בני אדם. וכאשר חייבה החוכמה שיאבד אותו דבר, אילו לא גנבו הגנב היה עובד באופנים אחרים. הבנת, ניר? הגנב לא נענש על נטילת הממון. זה נגזר משמיים. הוא נענש בגלל שהוא בחר להיות השליח לכך. ואם הוא לא היה עושה את זה, זה היה קורה בצורה אחרת. לכן המנורה קשורה לפשיטת רגל שלך. אם פשט את הרגל, זה בגלל שכך נגזר בשמיים, ולכן זה בכלל לא משנה איפה השקעת את הכסף. אם נגזר עליך להתבייש, אתה תתבייש. השאלה רק על ידי מי, או בידי אלו שיבקשו את הכסף שלהם בחזרה, או על ידי אחרים. אז למה אתה אוכל את עצמך במחשבות על אם הייתי עושה כך? מי שיודע שהמנורה של ההשגחה דולקת בעיקר בחושך, יודע שהכל בהשגחה. שדברים לא קורים סתם, ושאם זה קרה, זה לא בגלל שיש חושך, או בגלל הטעויות שלנו, אלא בגלל האור. בגלל שההשגחה היא שמסובבת את הדברים, בין אם אנחנו רואים את זה, ובין אם לא. המנורה דלקה בלילה כדי ללמד ניר שאם פיטרו אותך מהעבודה, או נגרם לך נזק, או אם ביישו אותך, זה לא בגלל הטעויות שעשית. זה בגלל שכך נגזר משמיים. לא בגלל החושך, אלא... למרות האור. לכן, כשאתה הולך להודיע לאנשים שהכסף שלהם הלך והם יביישו אותך, תזכור את המנורה. תזכור שאתה לא מתבייש בגלל שאתה אשם, אתה מתבייש כי כך גזרו עליך משמיים. ובינינו, אם כבר להתבייש ניר, לפחות להתבייש על משהו שאתה לא אשם בו. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.